जय हिंद दोस्तों आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है डिफेंस अपडेट के और एक फ्रेश एपिसोड में दोस्तों आज के वीडियो के हेडलाइन कुछ इस तरीके का है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और अतिरिक्त तेजस एयरक्राफ्टो के ऑर्डर को एक्सपेक्ट कर रहा है नेवी की तरफ से संभावित सौ ट्विन इंजिन डेक बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्टो को खरीदा जाए वॉर्सवाना के तरफ ऐसी तेजस मार्क वन ए एयरक्राफ्टो को लेकर दिखाए गए इंटरेस्ट कावरी ड्राई टर्वोफैन इंजिनों के सक्सेसफुल ट्रायल कम्प्लीट होने की खबर इंडिया के द्वारा एक लाख करोड़ रूपए के नया डोमेस्टिक हथियारों को परचेज किया जाएगा एयरफोर्स के तरफ ऐसी एम आर एफ टेंडर के ऑफ नेसेसिटी जल्द जारी किए जाने का संभावना है एम के टायर के द्वारा तेजस मार्क वन ए एयरक्राफ्ट टू के टायर को रिप्लेस किया जाएगा लद्दाख में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए चार किलोमीटर लंबा टर्नल का निर्माण एयर इंडिया के तरफ से 840 एयरक्राफ्ट टू खरीदने के बाद और 370 सौ सत्तर एयरक्राफ्ट टू खरीदने का संभावना है और एच एल एयरक्राफ्ट टू के चार वेरियंटो के खबर तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सभी विषयों के बारे में डिटेल में जानते हैं तो दोस्तों एरो इंडिया 2023 के दरमियान हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा मीडिया को ये जानकारी दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से इंडियन एयरफोर्स के सामने अतिरिक्त 40 से 50 तेजस मार्क वन ए एयरक्राफ्ट टू के ऑर्डर का प्रस्ताव रखा जाएगा बेसिकली अगले साल ऐसी तेजस मार्क वन ए एयरक्राफ्ट टू को इंडियन एयरफोर्स हासिल करना शुरू कर देगा और ये जो सेवेंटी थ्री एयरक्राफ्ट टू को परचेस किया गया है ये ऑर्डर साल दो में कम्प्लीट हो जाएगा हालांकि जब एयरक्राफ्ट टू के प्रोडक्शन अपने पीक में होगा मतलब साल दो हजार के दरमियान इंडियन एयरफोर्स के सामने ये प्रस्ताव रखा जा सकता है जो कि तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट टू के जो डिले हो रहा है उस दरमियान इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए होगा तो, तो खाली तेजस मार्क वन एयरक्राफ्ट टू को लेके ही अतिरिक्त तो ऑर्डर का एक्सपेक्टेशन नहीं है बल्कि ट्विन इंजिन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट टू को लेकर भी एक बड़ा ऑर्डर एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेवी के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एरो इंडिया ट्वेंटी के दरमियान मीडिया को ये बताया गया है की साल दो तक ट्विन इंजिन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट जहाँ पे तैयार हो जाएगा तो वही पे साल दो हजार तक इन एयरक्राफ्ट टू का प्रोडक्शन शुरू होगा और साल दो तक इंडियन नेवी को करीबन 45 ट्विन इंजिन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेगा अब दोस्तों ट्विन इंजिन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट और मिक 29 नाइन एयरक्राफ्ट के गैप को पूरा करने के लिए 26 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भी खरीदा जा रहा है पर नेवी असल में 100 के आसपास ट्विन इंजिन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट टो को प्रोक्योर कर सकता है और ये ऑर्डर साल दो हजार पहले होगा हालांकि ये दूसरे बैच के एयरक्राफ्ट के अंतर्गत खरीदा जा सकता है जो की पहले बैच के एयरक्राफ्ट के मुकाबले में अधिक इम्प्रूव और करीबन फिफ्थ जनरेशन के इक्विपमेंटो ऐसी लैस एयरक्राफ्ट होगा दोस्तों अफ्रीकी देश वॉसवाना के तरफ ऐसी भी इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट टू को लेके इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है वॉसवाना के एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी और हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के बीच में एरो इंडिया 2023 के दरमियान एक बातचीत चला है जहां पे बताया जा रहा है कि वॉसवाना के तरफ से अपने बेड़े के पुराने हो चुके सी एफ फ्रीडम और सी एफ टाइगर टू जैसे एयरक्राफ्ट टू को रिटायर करने के लिए तेजस एयरक्राफ्ट टू को खरीदने को लेकर सोच विचार किया जा रहा है वैसे अगर देखा जाए तो वॉसवाना के बेड़े में टोटल ऐसे ग्यारह एयरक्राफ्ट है जो काफी पुराना हो चुका है और सेकेंड हैंड कैनेडा ऐसी खरीदा गया था और दोस्तों पुराने एयरक्राफ्ट को डिस्कंटिन्यू करने के बाद इन एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस प्लांट वॉसवाना के लिए काफी महंगा पड़ रहा है हालांकि बॉट्सवाना इससे पहले भी नए एयरक्राफ्ट को खरीदने का एक प्रयास चला चुका है पर घरेलू विरोध के कारण वॉसवाना को उस प्रयास को बंद करना पड़ा था तो सो कावेरी इंजन को लेकर भी एक बहुत बड़ा खबर आ रहा है की कावेरी इंजिनों के जो ड्राई वेरियंट है उसका हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट को सक्सेसफुली अंजाम दिया गया है बेसिकली ड्राई वेरियंट इंजन को फोर्टी सिक्स किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजन के रूप में बनाया गया है लेकिन बताया जा रहा है की टेस्ट के दरमियान ये फोर्टी किलोमीटर तक थ्रस्ट को जनरेट कर सका था दोस्तों ये हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट असल में रशिया में अंजाम दिया गया है और रशिया के एक टेस्ट वीड एयरक्राफ्ट मतलब मॉडिफाइड इलूजन 76 सिक्स एयरक्राफ्ट टो में इन इंजनों को लगाया गया था और उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड में मतलब करीब करीब 40,000 हजार ऐसी लेकर पचास हजार फीट के ऊंचाई में उड़ान भरते हुए इंजनों के परफॉर्मेंस को जाँचा गया दोस्तों इस अचीवमेंट के बाद माना जा रहा है की भारत के जो इंजिन डेवलपमेंट का सपना है वो और आसानी ऐसी पूरा होगा दोस्तों वही पे इंजन के अलावा स्वदेशी हथियारों को लेकर भी एक बहुत बड़ा खबर आया है और ये खबर असल में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के तरफ ऐसी बुधवार को दिया गया एक बयान के अंदर था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से जानकारी दिया गया है कि डोमेस्टिक फार्म्स मतलब स्वदेशी कंपनियों से आने वाले एक साल के अंदर भारत करीबन एक लाख करोड़ रुपए के हथियारों को खरीदेगा तो देखा जाए तो इस साल के जो डिफेंस बजट है उसमें करीबन पचहत्तर प्रतिशत अमाउंट को लोकल मैनुफेक्चर ऐसी हथियारों को खरीदने को लेकर खर्चा किया जाएगा जबकि पिछले साल के डिफेंस एक्सपो और इस साल के एरो इंडिया एग्जीबिशन के दरमियान कई सारे कंपनियों के साथ भारत के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर डील और एमओ के ऊपर
पहले ही मतलब आने वाले तीन से चार महीनों के अंदर जारी किया जाएगा जबकि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को लेकर यह भी बताया जा रहा है की ये इस साल के अंत तक या अगले साल के मध्य तक जारी कर दिया जाएगा हालांकि इस टेंडर में दो नया एयरक्राफ्ट है जो की पिछले एम टेंडर में नहीं था और बताया जा रहा है की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें अगर ये पास होता है तो इन दोनों एयरक्राफ्ट के टेक्निकल इवालुएशन राउंड को भी अंजाम दिया जाना है हालांकि बाकी एयरक्राफ्ट के टेक्निकल इवोल्यूशन ऑलरेडी एम एम टेंडर के अंतर्गत हो चुका है दोस्तों स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस में और एक स्वदेशी कंपोनेंट को लगाने को लेकर भी खबर आ रहा है और दोस्तों ये स्वदेशी कॉम्पोनेंट है एम टायर दोस्तों एम भारत के एक बहुत बड़े टायर मैन्युफेक्चर है और एरो इंडिया ट्वेंटी के दरमियान एम के तरफ ऐसी तेजस एयरक्राफ्ट के फ्रंटल लैंडिंग गियर में लगने वाले टायर को भी शोकेस किया गया था बताया जा रहा है की इन टायरों का इस्तेमाल करके तेजस मार्क वन और मार्क वन ए जैसे एयरक्राफ्टो में जो डनलॉफ के टायर का इस्तेमाल हो रहा है उसे रिप्लेस किया जाएगा हालांकि तेजस मार्क टू के लिए भी बड़े आकार के टायरों का निर्माण एम के तरफ से किया जा रहा है और दोस्तों ये टायर लगने के बाद स्वदेशी एयरक्राफ्ट से और एक विदेशी कंपोनेंट हट जाएगा दोस्तों लद्दाख में तीन दिन ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है और दोस्तों ये है लद्दाख में चार किलोमीटर लंबा एक टर्नल बनाना रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार के दिन संकुला में बनने वाले इस टर्नल को बनाने का अनुमति कैबिनेट के तरफ ऐसी दिया गया है जो की नीमू पदम दर्चा के रोड को जोड़ेगा दोस्तों असल में कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के तरफ से टर्नल को लेके जो जानकारी दिया गया उसके मुताबिक ये दिसंबर 2025 तक तैयार हो जाएगा और इसे बनाने के लिए एक करोड़ रुपया खर्चा किया जाना है दोस्तों ये एक ऐसा टर्नल होगा जिसके निर्माण के बाद लद्दाख के जो रोड है ये साल के तीन दिन खुला रहेगा चाहे सर्दी के अंदर कितना भी बर्फबारी हो बेसिकली ऐसे रोड के और टर्नल के कारण आर्म फोर्सेज जहाँ पे बॉर्डर तक अपने रसद को तीन दिन तक पहुँचा सकेगा तो वही पे लोकल लोगों के भी लाइफ को इससे और आसान बनाया जा सकेगा दोस्तों एयर इंडिया के तरफ से भी एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया गया है दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में एयर इंडिया ग्रुप के तरफ से कई सारे कमर्शियल एयरक्राफ्टो को खरीदने को लेकर एक ऑर्डर दिया गया है ये ऑर्डर असल में कई सौ के संख्या में है और इन एयरक्राफ्टो को एयरबस और बोइंग दोनों कंपनियों ऐसी ही खरीदा जाएगा पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है की इन एयरक्राफ्टो के ऑर्डर के साथ साथ और तीन एयरक्राफ्टो के खरीदने का संभावनाएं है बेसिकली दोस्तों इस बात के बारे में जानकारी एयर इंडिया के कमर्शियल चीफ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर नुपुर अगलवार के तरफ से दिया गया है और उनका कहना है कि करीबन 470 नया एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है जिनमें 250 एयरबस का और करीबन 220 बोइंग का एयरक्राफ्ट होगा हालांकि इसके अलावा भी 370 नए एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है और ये एयरक्राफ्ट भी आने वाले दशकों में बोइंग और एयरबस कंपनी ऐसी ही खरीदा जाएगा कुल मिला दोस्तों एयर इंडिया अपने बेड़े में आठ के आस नया एयरक्राफ्टो को आने वाले एक ऐसी डेढ़ दशक में शामिल करेगा और दोस्तों वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट है एच एल एफ टी फोर्टी टू एयरक्राफ्टो के चार अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बताया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि चार अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के एच एल एफ टी फोर्टी टू एयरक्राफ्टो को आने वाले छह सालों के अंदर हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड तैयार करेगा दोस्तों इनमें सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन तो है इसके बेसिक वेरियंट जिसे लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है जबकि इसके दूसरा वेरियंट है लाइट अटैक एयरक्राफ्ट और तीसरा वेरियंट होगा फुल फ्लेज मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे आप प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट कह सकेंगे और दोस्तों इसमें सबसे आखिरी वेरियंट मतलब चौथा वेरियंट होगा एक ऑप्शनल मैंड एयरक्राफ्ट वेरिएंट जो कि दुश्मन के वाइटल इंस्टॉलेशनों को तबाह करने के लिए और एयर डिफेंस सिस्टमों के ऊपर हमला बोलने के लिए बनाया जाएगा पर सबसे बड़ा बात यह है कि इन सभी वेरिएंटों को छह सालों के अंदर हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड तैयार करेगा तो दोस्तों आज का वीडियो यही पे करते समाप्त कल और कई सारे नए अपडेटों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम